。今集呢，我哋 Watch c a t a l o g 就揾咗一个好小众嘅牌子，有一个代理嘅朋友呢所介绍嘅，叫做 Sano Watch Basel， 一九二二年创立㗎啦，所以亦都係一个百年嘅牌子啦。上年先至啱啱一百周年，所以一啲都唔简单㗎。咁老实讲呢，自己其实就未听过嘅呢、這个牌子。不过当我了解完呢个牌子之后呢，而有第一次睇过啲实标之后呢，我都忍唔住同呢个朋友讲：，哇，呢、這个牌子好好玩，一啲都唔似呢。」我哋认识嘅一啲小众牌子，而系充满住好多咧标迷都好中意嘅一啲元素啦。例如好多嘅手上链嘅标款啦，例如好多唔同军标造型嘅设计咧，亦都有，甚至乎可以用作一个台中嘅一啲款，又有沙二 M M 嘅 Canton Watch， 总之好多嘢玩噶啦。嗰、那个种类变化咧多得好惊人，嚟自于瑞士嘅一个牌子，亦都系做到 Swiss Made。加上咧，佢哋嘅價錢好親民，令到我咧即刻愛上咗呢一個牌子嘅。而另一個咧嚇我一跳嘅地方咧，就係、是、當我上佢哋嘅官網睇下有咩款嘅時候咧，首先佢哋個標款嗰個分類咧就超級多嘅，而每個分類咧又再分好多個分類啊。老實講咧，我大概用咗兩三個鐘去睇一睇有咩標款咯，我都幾肯定咧，自己其實都從未睇曬所有嘅標款嘅，好似一種永遠睇唔完嗰個感覺咁。不過咧，有啲款當然就可能比較奇怪一啲啦，或者可能唔係咁適合。亞洲嘅呢個市場，咁但係 overall 咧，其實都好多好有趣嘅標款嘅，咁所以有一種好似尋寶嘅一個感覺嘅。咁當然啦，香港嘅代理咧都唔可以所有款都入曬嘅，其實佢哋都入咗好多款噶啦。作為 Sano 呢個牌子第一集嘅介紹嘅一啲款式咧，都係悉心挑選過嘅，希望可以代表到成個牌子嘅一個個性啦。如果你係標迷嘅話咧，包你今集睇得津津有味。咁啊，再一次喺呢度提一提大家啦，中意我哋嘅 channel 嘅話咧，不妨訂閱一下，或者喺呢條片俾個 like 啊。講標之前呢，其實代理呢同時送咗一架模型嘅飛機嘅，希望我拍片嗰陣時呢，可以作為一個背景嘅道具啦。亦都因為咁呢，本台第一次呢喺度開箱砌模型啦。嗱，咁就搞掂咗㗎啦，咁就可以作為一個背景之用啦，放好佢先。第一隻介紹嘅，咁梗係介紹啲特別啲嘅標款啦。咁就唔係手錶嚟嘅，咁啊手錶大家可能玩得多啦。咁但係咧，儀器鐘啊、座台鐘咧，隨便你中意點樣形容佢都得。喺坊間咧，其實就好難揾到一啲好玩嘅，因為大多數咧其實都係電子嘅。咁但係呢一個咧，竟然用咗六四九七嘅一個手上鏈機芯，一個飛行儀嘅一個造型啦。咁、那個標盤咧。非常之簡約設計啦，嗰、那個非常之襟睇，基本上咧都唔會點樣過時嘅呢啲款。仲有四個螺絲位，俾你中意點樣安裝都得。你中意雙落埲牆又得，雙落塊木板度亦都得。咁最抵死嘅就係咧呢啲呢個呢、這個鐘啦，叫佢做個定價咧，其實都係講緊八千零蚊嘅。咁啊折實咗之後咧，可能講緊六七千蚊、六千零蚊都買到一個咁好玩嘅手上鏈。我自己都其實心喐喐，好想買嘅。所以當時咧，我即時都同台你講啦，話呢個中款咧，其實一定比標迷大數一空啊！咁加上咁咁抵玩嘅價錢，買到個六四九七，因為每次去到 Bright 領啊、Tan Hoi 啊呢啲鋪頭嘅時候咧，其實每次都俾佢有一個類似嘅鐘咧吸引咗我嘅。咁但係每次咧，其實我都厚住面皮咁問啊，其實你哋賣唔賣嘅呢個鐘？咁啊答案當然就係一個非賣品啦。每次問都話唔賣嘅。咁就算嗰啲牌子真係肯賣。卖俾你同样六四九七嘅机芯嘅话咧，我都几肯定，肯定收你二万蚊或以上噶啦。咁但系呢一个咧个设计又唔错，都系讲紧几千蚊，我自己都搞到湿喐喐。咁而呢啲款咧真系手快有手慢冇，因为个数量都唔多，卖少一个咧就少一个噶啦。因为 Sano 嗰边咧其实都唔会再点样生产呢啲款噶啦。咁講完個鐘啦，咁第二隻都想揾隻特別啲㗎啦。咁呢隻都幾冷門嘅，老實講。咁啊，估唔到呢個牌子呢，阿 s e n o 呢都一樣推出咗。呢個款呢，其實就咩嚟呢？係二戰嘅前後啦，幫美軍生產嘅。咁當中美國嘅牌子 Hamilton 呢都有份生產嘅。因為當時嘅人類呢，其實仲喺度探索緊，究竟點樣做一隻潛水嘅腕錶呢？咁啊，主要要克服嘅位置呢，就當然係框嘅呢一個位啦，最容易入水嘅。
咁所以咧嗰阵时就直接谂起啊军人嗰个水壶嗰个樽盖咧，其实就非常之密封嘅，咁而一定咧就会会有一个连接樽盖嘅一个设计嘅，咁直接咧就套用咗落手表嘅呢一个框上边啦，提供一个唔错嘅防水性能。咁成只表咧其实就三廿二 mm 啦，表径。不受降拉斯打磨嘅一个处理啦，非常之原汁原味军事嘅风格嘅。咁第一眼咧，我开头望上去咧，其实就以为佢冇 logo 嘅，因为军标嗰啲标判咧，基本上都唔会有多余嘅东多余嘅嘢啦。咁所以我以为呢只标都冇 logo 嘅。咁但系原来咧，唔同嘅光线之下咧，其实可以隐隐约约睇到个 logo 咧，都系通暗通嘅。咁另外亦都有行细字写住啦。咁其实就解解翻 United States 嘅一个。Navy 嘅一啲 ships 咁解嘅，即係海軍啦。咁當年標盤嘅一啲細節咧，基本上都複刻曬噶啦。例如十二點嗰度咧，有兩個點啦。另外每十分鐘咧，都會有一個好細細嘅字喺個外圈度嘅，即係十二、十三、十四、十五、十咁樣嘅。咁最好玩嘅地方啦，當然撳細只標。都有一個手上鏈嘅機芯 ，ETA 二八零一嘅一個機芯嘅。咁十二 mm 咧，戴上手咧就～好似我自己戴咗阿仔嘅一啲玩具 Swatch 嘅手表一樣咁，咁所以嘅感嗰個感覺幾特別嘅。喺曾經咧呢個大表盛行嘅一個年代咧，成隻表戴落去咧都幾破格嘅。咁呢隻表其實個價位咧都係幾千蚊嘅啫。咁對中意軍表嘅朋友嚟講咧，一定流曬口水噶啦。正如我一開始都講咧，好難想像一個牌子咧，佢哋出嘅標款咧可以咁鬼多咁闊嘅，真係可以形容為咧真係咩都有，你冇諗過嘅佢都有，實在太過誇張。好似第三隻咁咧，又可以非常之德國標嘅一個味道，好有鮮嘅一個感覺。咁老實講啦，其實今時今日鮮嗰個價錢咧。誒、呃、已經令到唔少標迷咧都有啲卻步嘅，佢嗰個定價咧越做就越貴。咁而 Sano 嘅呢一隻咧 Pilot 經典嘅 Conoqua 嘅 Conoqua 嘅款啦，四十 mm 嘅標徑，咁啊非常適合今時今日嘅呢個潮流啦。我自己其實又幾中意呢個 size 嘅，加上成隻標都係 Titanium 嘅 case、Titanium 嘅 bracelet， 有翻 Titanium 呢個經典嘅牙面啦、噴砂嘅一個處理啦，成隻標咧就好輕好輕嘅啫，七七五零嘅計時。布局啦，有一個透底睇到呢一個機芯嘅。咁當某啲牌子嘅話咧，如果呢個 spec 呢啲款咧，起碼賣到兩三萬蚊噶啦。咁 Sano 咧截咗之後咧，其實可能都係講緊萬零蚊就有噶啦。全隻 Titanium 可以俾你玩到喎。咁加上成隻表嘅設計咧，我覺得都幾唔錯，絕對咧對 Sano 呢個牌子咧好有驚喜嘅。咁啊，講開呢只咧，其實喺網站嗰度咧都發現咗另一隻寶物。全隻 Titanium 啦，六四九七嘅個手上鏈機芯，喂大佬啊，試問有咩牌子會俾咁嘅 spec 你啊？仲要價錢一啲都唔貴喎，幾吸引你你話？咁其實 Sano 咧有多款咧都唔係軍標嘅，咁只不過咧第一集咧就想集中啲講軍標嘅類型先。咁第一集嘅最屘一隻咧又係好鬼好玩。咁六四九七嘅機芯啦，但係用咗一個單針嘅設計，絕對夠曬特別噶啦，四十七點五 mm 不鏽鋼嘅一個材質啦。咁買得六四九七嘅呢一個機芯咧，通通常都係透底噶啦。咁單針嘅設計咧，其實就好簡單咁將分針攞走咗啫，然後將時針做長翻，而個刻度咧就係每隔五分鐘嘅。咁單針表咧就睇得多啦。咁但係咧，零零舍舍咧，又俾翻一支小秒針你喎。咁我諗坊間咧都真係非常之少見噶啦呢個款。不過有個地方咧，始終都要批評一下，始終都係一個比較細嘅牌子啦。就係、是、普遍嘅標款咧，嗰啲皮帶設計咧，都有啲就唔係幾討好嘅感覺嘅。咁好彩咧，其實都係一個小問題啦。咁可以考慮我哋自家嗰個標帶嘅牌子。k i n and Company， 咁如果軍標嘅話咧，一般我哋都會建議可能黑色啊、啡色啊，以及一啲軍綠色咧，咁啊即刻令到 Sano 嘅手錶咧煥然一新，即刻靚仔翻曬噶啦。咁而軍標嘅話咧，通常我哋都係配針扣比較適合啦。有興趣嘅朋友咧，其實可以去到 By Watching 嗰度誒收睇更加多唔同嘅標帶款式，總共有三十一款唔同嘅標帶嘅款式，總有一款啱嚟嘅。啊，爭啲唔記得咗介紹一個細細嘅牌子咧，其實佢哋標盒咧都好有誠意嘅喎。咁手錶嘅標款咧都基本上跟咗一個實木嘅木盒噶啦。
。咁你可能會問啦，其實都係代工咁印個 logo 啫，有咩特別啊？冇錯，其實木盒個成本咧都唔係話好高嘅啫。咁但係往往對公司嚟講咧，可能收納佢哋啊、運送佢哋啊，其實都係成本嘅一部分喎。起碼佢哋都願意俾一個木盒你先啦，真係誠意嚟噶，唔係呢個錢嘅問題。可能正正就係冇一個大財團嘅加持咧，可以自由自在，中意點樣就點樣，款式嘅多咧，總之多到嚇死人嘅。咁但係反而咁樣咧，令到我哋標迷咧有一種慢慢尋寶嘅感覺。咁啊唔信啊，再預告一下之後嗰啲集數咧會介紹嘅標款啦，包你一樣覺得咧佢哋好多款式，好鬼好玩嘅。咁例如呢度咁樣啦，你會見到咧每一隻咧都各有自己嘅特色嘅。總之咧，真係好過癮嘅，我都好中意佢哋。另外值得標迷慶幸嘅係咧，香港呢個彈丸之地咧，都一樣有咁多好玩嘅牌子。咁暫時咧，香港可能係亞洲區唯一一個有銷售點嘅。咁例如有 Sometimes Lab 啦、Time Shop 以及 Sandal 代理自己喺觀塘嘅一個 Show Room。有興趣嘅朋友咧，其實就係喺下面嘅 description 嗰度揾到更加多嘅聯絡方法。咁今集就去到呢度先，希望你哋中意同埋認識咗 Sandal Watch Basel 呢一個牌子。仲未訂閱嘅，記得訂閱支持一下啦！我哋下一集再見，拜拜。